is in Jerusalem, that they have seen something more similar to what you see in Bethlehem. That happened just moments ago. Those uh, shooting stars as they appear in the sky, activity from the Iron Dome that's trying to take out those drones that were launched from Iran, Iran's territory. That is significant because it has never before happened, as we understand it, that Iran has directly attacked Israel. শেষ পর্যন্ত ইরান ইসরায়েলের অভ্যন্তরে ল্যান্ডে অ্যাটাক করলো এবং আর ভালো লাগে না এগুলো এইসব যুদ্ধ বিগ্রহ এখানে যুদ্ধ যে হয় অন্যান্য এগুলো আমাদের কাছে কিন্তু একটা খবর রাইট খবরও বেশি কিছু না আমরা কিন্তু মজা নিয়ে খবর খবর পড়ি কিন্তু যাদের সাথে যুদ্ধ হয় তাদের জন্য এটা মজা না তাদের জন্য এটা একটা জীবন মরণের ব্যাপার এবং আমাদের মানে আমাদের বলতে সাধারণ মানুষ যারা আমরা ইনভলভ না ওই ইয়েতে টেরিটোরিয়ার কেউ না আমাদের ক্ষেত্রে এটা কাইন্ড অফ একটা নুইসেন্সের মতো এখন তেলের দাম বেড়ে যাবে তারপর একটা ইকোনমিক আবার একটা ইয়ে দেখা দিবে ইনস্টেবিলিটি দেখা দিবে একটা ইনফ্লেশন দেখা দিবে ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাবে আমি আর একটা বাড়ি কেনার চেষ্টা করতেছি আমেরিকাতে এই মুহূর্তে সো আমি আসি আমার ওই টেনশানটা যে এখন আবার ইন্টারেস্ট রেটের বেড়ে একটা অবস্থা তৈরি হবে সো আমরা আমাদের পেটি সেলফ ইন্টারেস্টের জায়গা থেকে ইয়ে করি কিন্তু কথা হচ্ছে যে আবার একটা দুনিয়াতে হয়তো গণ্ডগোল লাগতে যাচ্ছে না কথা হচ্ছে যে এটা আর বাড়বে কি না কি হইল কেন হইল কি হইতে যাচ্ছে আমি আমার অপিনিয়ন তুলে ধরি আমি নিজেই খুব একটা কনফ্লিক্টেড কি হইতে যাচ্ছে বাট প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা তো কিছুদিন আগে হইতেছে সিরিয়ার দামাসকাসের ইরানিয়ান কনসুলেটে হচ্ছে ইসরায়েল অ্যাটাক করে এখানে ইরানের টপ সাতজন মিলিটারি লিডার হইতেছে আইআরজিসির আইআরজি ইরানিয়ান রেভলিউশনারি গার্ডের হত্যা করে অবশ্যই একটা কনসুলেট যখন অন্য দেশের মাটিতে কোনো একটা দেশের কনসুলেট থাকে সেই দেশে কিন্তু ওই জায়গাটা আমি শুরু আপনারা জানেন যে এটা কিন্তু ইরানের টেরিটরি হিসেবে কনসুলেট করা হয় সিরিয়াতে ইরানিয়ান কনসুলেট হইলেও কনসুলেটটার ওই বাউন্ডারিটা ওই ল্যান্ডটা ওই জায়গাটা ওটা ইরান ইরানের বালিকানা আর কি ওইখানে সিরিয়ার মধ্যে হইলেও সিরিয়ার সরকারের কোনো কিন্তু এখানে অধিকার নাই সিরিয়ার সরকারের কিন্তু এখানে কোনো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই রাইট আমি শুরু এটা আপনারা সকলেই জানেন যেই কারণে ইসরায়েলি ওই অ্যাটাকটা কিন্তু ছিল ইরানের উপর আক্রমণ সিরিয়াতে হইলো ইরানের উপর আক্রমণ এবং এগুলো ডিস্টিংশন বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট কারণ অবশ্যই প্রক্সি থাকে জায়গায় জায়গায় যেমন হেজবুল্লাহ আছে তারপর ইরাকে আমেরিকান বিভিন্ন বেইজ আছে এবং সারা ছড়ানো ছিটানো এরকম আছে তো কোনো প্রক্সির উপর যখন অ্যাটাক করা হয় যেমন আমেরিকাতে ধরেন ইরাকে ঘাটি আছে ইরাকে ঘাঁটিতে আমেরিকানদের উপর ইরান বিভিন্ন সময় অ্যাটাক করছে সেটা কিন্তু আমেরিকার মেইন ল্যান্ডে এসে আমেরিকার উপর অ্যাটাক করা হয়নি এটা স্টিল ইরাকে অ্যাটাক করা হয়েছে এটা হচ্ছে এক ধরনের এটার গ্র্যাভিটি ওজন সিগনিফিকেন্স আরেকটা হচ্ছে আমেরিকার ভিতরে সে অ্যাটাক করা অথবা কোনো একটা কনসুলেট যেটা কাইন্ড অফ আমেরিকা কাইন্ড অফ যেটা আমেরিকার ভিতরে সে অ্যাটাক করার সমতুল্য সো এটা ফান্ডামেন্টালি দুইটা ডিফারেন্ট লেভেল অফ অ্যাসকেলেশন এবং ডিফারেন্ট লেভেল অফ হইতেছে ইয়ে আর কি সিগনিফিকেন্স এই তো তো বেসিকলি ইসরায়েল যেটা করছে সেটাকে আমরা বেসিক্যালি এভাবে ইন্টারপ্রেট করতে পারি ইসরায়েল ইরানের বর্ডারের মধ্যে আক্রমণ করছে নাও দেখেন এখানে ইসরায়েলের দুর্ব ইরানের দুর্বলতাটা তো ইরান নিজেই মেনে নেয় ইরান দিনের পর দিন হজম করে যাচ্ছে ইসরায়েল এই পর্যন্ত ইরানের কত লিডার যে মারছে এবং ইরানের যারা হইতেছে নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট যারা রিসার্চ রিসার্চ করে এদেরকে দুদিন পর পর ইসরায়েল হইতেছে অ্যাসাসিন করে এখানে সেখানে মারে মানে ইরানের প্রোগ্রাম আগেই দিতে দিচ্ছে না দীর্ঘদিন ধরে তো ইরান কি করছে তো এটা দুর্বল হলে মেনে নিতে হয় কিন্তু ইরান কিন্তু খুব একটা ভালো স্ট্রং মিলিটারি পাওয়ার এই যে একটা কী জানি বলে ফায়ার পাওয়ার গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার একটা আছে যারা র্যাঙ্ক করে মিলিটারি পাওয়ার কার কেমন সেটা তো তাদের র্যাঙ্ক অনুযায়ী ইরান হইতেছে চোদ্দ নম্বরে আছে মিলিটারি প্রায় প্রাওয়েসের দিক থেকে ওয়ার্ল্ডে আর ইসরায়েল হইতেছে সতেরো নাম্বারে আছে সো সেখানে আমরা দেখতেছি ইরান বরং ইসরায়েলের চেয়ে আগে আছে না এগুলো আসলে বোঝা মুশকিল যেমন ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং নিয়ে আমি তো বিভিন্ন পর্ব করে আলোচনা করছি যে কী র্যাঙ্কিং করে এগুলো আসলে কাইন্ড অফ কাইন্ড অফ এগুলো বুলশিট অনেক ক্ষেত্রে যদি মানে ঠিক মতো আপনি না বোঝেন যে কী র্যাঙ্ক করা হইতেছে কী ম্যাথোডোলজি ব্যবহার করে সো যে কারণে বলতেছি যে এটা সম্ভবত ডিসিভিং ইরান সম্ভবত মিলিটারিলি ইসরায়েলের সে শক্তি ধর না যদিও এগেন র্যাঙ্ক আগে রাখছে কিন্তু ইরা ইরান খুব একটা পাওয়ারফুল মিলিটারি আছে এটা এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তাদের ব্যালেন্স তাদের মিসাইলস এবং তাদের ড্রোন এগুলো খুবই তাদের বিভিন্ন রকম নিষেধাকার কারণে এই দুই দিকে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে যেটা ইউক্রেন যুদ্ধে প্রমাণ মিলছে তো ইরান যথেষ্ট কেপেবল এবং এবং ইসরায়েল যত যাই হোক ইসরায়েলের পেছনে তো আমেরিকা আছে রাইট 
এবং এই যে আক্রমণগুলো হয়েছে আক্রমণ কি হয়েছে না হয়েছে ডিটেলস একটু একটু করে আসবো যে ইরান যে আক্রমণ করছে সেই ড্রোন কিন্তু আমেরিকাও ভূপাত ভূপাতিত করছে সো আমেরিকা ভূপাতিত করা মানে আমেরিকা সরাসরি কনফ্লিক্টে জড়ানো কিন্তু ইরানের কি সেই সামর্থ্য সাধ্য আছে আমেরিকাকে জবাব দেওয়ার অবশ্যই নাই এই বাস্তবতাগুলো মেনে নিতে হবে কিছু করার নাই লাফালাফি করার আপনার যে কারণে সবসময় বলি যে ভেড়ার পালের মতো করে এগুলো করে এই যে প্যালেস্তাইনের চল্লিশ হাজার লোক জীবন দিছে এই ভেড়ার পালে মবগুলার কারণে প্যালেস্তাইনের চল্লিশ হাজার পনেরো হাজার শিশু চল্লিশ হাজার মানুষ জীবন দিছে কোনো অর্জন হয়েছে কোনো অর্জন হয় নাই এবং কোনো অর্জন হবে না বরং এখান থেকে পুরোটা ইসরায়েল হইতেছে বরং অর্জন যা হচ্ছে ইসরায়েলের হচ্ছে যা হোক তো ইরানের এখানে কিছু করার নাই এটা মেনে নেওয়া ছাড়া এটা বাস্তবতা ইরান যে রিটেলিয়েশনটা করলো এটা যদি আমরা ডিটেলসে ঢুকি এবং নুয়ান্সে ঢুকি যে আমরা তো প্রথমে আলোচনা করলাম ইসরায়েল ইরানের বর্ডারের মধ্যে আক্রমণ করছে করে সাতজন মারছে এবং এবং আরেকটা ব্যাপার দেখেন এই যেটা বললাম যে এই ধরনের ইসরায়েল কিন্তু ফ্রম টাইম টু টাইম ইরানের লোকজন সমানে হরো ধরে মারতেছে নিউক্লিয়ার রিসার্চার থেকে শুরু করে তারপর ইরানের নিউক্লিয়ার রিসার্চ ফ্যাসিলিটিজের মধ্যে সাপোর্টেজ করা কয়েক বছর আগে একটা আগুন লেগে ইরান মানে বহু বছর পিছিয়ে গেছে ওরা ওদের নিউক্লিয়ার প্রজেক্ট বোমা বানানোর প্রজেক্ট একটা আগুন লেগে তারপর একটা ইয়ে করছে কি জানি বলে আপনার একটা বাঘ দিয়ে একবার হইতেছে ওরা কি ওই বাঘটা দিয়ে মনে হয় মানে সাইবার অ্যাটাক করে বোধ হয় এরকম সো ইরানকে দরুর করে রাখে ইসরায়েল সবসময় সেই জায়গা থেকে বললাম পাবলিক ধরেন মনে করতে আছে ঝরে বাবা ইরান ফাটাই দিছে কিন্তু ইরানের যে সারা বছর লাত্রির উপরে রাখে ইসরায়েল ওই ওই খবর রাখবে না ওই যে কত যে আলোচনা করছে তিলকে তাল বানানো রায় ওই সব তালকে হইতেছে তিল বানায় আর এখানে তিলকে তাল বানায় যা হোক তো ইরানের জন্যে এটা একটা বাধ্যতামূলক ছিল রিটেলিয়েট করা যেইভাবে করে যে আলোচনাটা করছি যখন হামাস এইভাবে করে ইসরায়েলের উপর অ্যাটাক করছে তখন ইসরায়েলের বাধ্য এরকম করে একটা রিটেলিয়েট করা হামাসের ব্যাপারে এখন যা করতেছে অবশ্যই বাড়াবাড়ি করতেছে কিন্তু আমি বলতেছি এটা একটা দায় হয়ে যায় তখন ইসরায়েলের লাইক ওয়াইজ ইসরায়েল যখন এই ঘটনা ঘটাইছে তখন ইরানের একটা দায় হয়ে হয়ে গেছে এখন রিটেলিয়েট করার কিছু করার নাই ইরানের মুখ রক্ষা করার জন্য হলো রিটেলিয়েট করতে হবে এবং সেটাই ওরা করছে না আমি ভাবতেছিলাম সত্যি কথা বলতে গত কয়েকদিন ধরে আমি ভাবতেছিলাম যে ইরান কি করবে বা আদৌ করবে নাকি অন্যান্য সব সময়ের মতো লাথি খেয়ে হজম করে ঘুরে ফিরে চলে যাবে কিছু করার নাই দুর্বল যেহেতু কারণ গত কয়েকদিন ধরে কিন্তু আপনারা খবর খবর ফলো করে থাকলে জানবেন যে কনসুলেট অ্যাটাকের পর থেকে ইসরায়েলের আলোচনা চলতেছে যে ইরান রিটেলিয়েট করবে রিটেলিয়েট করবে এবং ইসরায়েল সকল ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখছে তাদের স্কুল কলেজ বন্ধ করে রাখছে তাদের আকাশে টহল দিচ্ছিল জেট বিমান ইসরায়েলের আকাশে সো তারা সকল ধরনের ব্যবস্থা নিয়ে রাখছে সো সকল ধরনের সাইন দেখে মনে হচ্ছে যে ইরান অবশ্যই রিটেলিয়েট করবে না এগুলো হয়তো সে দুইটা কারণে করা হয় একটা হচ্ছে অবশ্যই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতেই হবে নিশ্চয়ই ইসরায়েল ডাজেন্ট নেসারেলি মিন তাদের কাছে ওই ইন্টেলিজেন্স আছে যে ইরান অ্যাটাক করবেই আবার আরেকটা হইতেছে যে হ্যাঁ মেবি তাদের কাছে ওই ইন্টেলিজেন্স আছে ইরান অ্যাটাক করতে যাচ্ছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে এবং ওই কারণে এইটা হল দিচ্ছে এটা জাস্ট সতর্কতামূলক না এবং আমেরিকার কাছে ইন্টেলিজেন্স ছিল যে ইরান অ্যাটাক করতে যাচ্ছে এবং আমেরিকা ইরানের কাছে রিচ আউট করে ইরানকে বারবার করে বলছে যে অ্যাটাক করুন অ্যাটাক করুন এটা ভালো হবে না ফলে সেই এবং অবশ্যই ইরান তো তাদের কথা শুনে নাই এবং ইরান অ্যাটাক করার পর বলছে যে ইউএসকে যে ইউএস জেনেটের মধ্যে নাক না গলায় আগে থেকেই বলে আসছে ইরান যে আমরা অ্যাটাক করতে যাচ্ছি এবং ইউএস জেনেটের মধ্যে নাক না গলায় সো এরকম কথা ছোঁড়াছুড়ি হচ্ছিল এবং এগুলো সারা জীবন ধরে চলতে থাকে আপনার এগুলো খবর খবর ফলো করলে চান এগুলো সারা ভুল সিট এগুলো সারাদিন এরকম রেটোরিক ছাড়তে থাকে ডাজেন মিন ন্যাচারেলি এনিথিং কিন্তু এইবার যেহেতু এইভাবে করে ইরানের জেনারেল দেখি ইরানের বাউন্ডারির মধ্যে মারছে কনসুলেটে তো ইরানের জন্য এটা একটা দায় হয়ে গেছে রিটেলিয়েট করা না আমি ভাবতেছিলাম যে ভাবনাটা আমি ভাবতেছি এটা আমি কোনো এক্সপার্ট থেকে কখনো এই পয়েন্টে টাচ করতে দেখি নাই সো মেবি আমি ভুল বুঝতেছি মেবি এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট না কিন্তু আমি ভাবতেছিলাম এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে ইরান এটা হজম করে নিবে হয়তো বা এই কারণে যে ইরান কিন্তু বোমা বানানো নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর খুব কাছাকাছি গিয়ে আছে লাইক নাইনটি নাইনটি ওরা হইতেছে কাছাকাছি চলে আসছে বোমা বানানোর এখনও বানাইছে বলে কোনো ইন্টেলিজেন্স নাই না এটা কয়েকভাবে আমরা জানতে পারি একটা হইতেছে খবরাখবর থেকে ইন্টেলিজেন্স থেকে যেগুলো মিডিয়াতে আসে মিডিয়াতে যেগুলো আসে বা যারা রাজনৈতিক নেতারা বলে এগুলো কতটুকু সত্য কতটুকু রেটোরিক কতটুকু ট্রাস্ট করা যায় একটা প্রশ্নের ব্যাপার থাকে আর আমরা যেহেতু নিউক্লিয়ার এরিয়ায় কাজ করি আমরা ইন্টারনালি অনেক কিছু জানি নানান মিটিং সেমিনার এইসব জায়গা থেকে যারা এইসব কাজের সাথে জড়িত তাদের সাথে যেহেতু আমরা চলাফেরা করতে হয় সো আমি পার্সোনালি ইন্টারনালি আমরা জানি আমি জানি যে ইয়াস এটা ট্রু যে ইরান বোমা বানানোর একেবারে দ্বার প্রান্তে গিয়ে আসে তো যেই কারণে আমি ভাবতেছিলাম যে ইরান হয়তো হজম করে নিবে কারণ ইসরায়েল তো একটা অজুহাত
সিগনিফিকেন্স করলে ফেলে দেখো করলো ইরান হয়তো সে রিটেলিয়েটর অ্যাটাক করলো নাও কথা হচ্ছে যে যে অ্যাটাকটা করলো রিটেলিয়েটরে এটা কি জাস্ট মুখ রক্ষার জন্য জাস্ট মুখ রক্ষার জন্য একটা করার জন্য করলো নাকি সত্যিকার অর্থে প্রপোশনেট রিটেলিয়েশন ছিল এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে মুখ রক্ষার কারণ হচ্ছে এখন পর্যন্ত সকল ডিটেলস জানা যাচ্ছে না কি মাত্রা অ্যাটাক হয়েছে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এগুলো এখন পর্যন্ত এগুলো আন্ডার ইয়ে রাতের বেলা তো সাধারণত অ্যাটাক ট্যাটাকগুলো করে সকল ধরনের যুদ্ধ হতেই দেখবেন রাতে অ্যাটাক করা হয় সো দিন হইলে বোঝা যাবে কী পরিমাণ ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে ক্যাজুয়ালিটি এখন পর্যন্ত যুদ্ধ শোনা যাচ্ছে একজন মারা গেছে এর বেশি জানা যাচ্ছে না নাও এটা যে মুখ রক্ষার অ্যাটাক করছে ইরান এটা কাইন্ড অফ এটা ক্লিয়ার ওরা ড্রোন পাঠাইছে প্রায় সখানেক এবং আমি যখন ফার্স্ট শুসি আজকে আমি একটা ইয়েতে ছিলাম তখন আমাকে যখন ফার্স্ট বললো একজন যে ইরান ইরান হইতে সে অ্যাটাক করছে ইয়াতে ইসরায়েলে আমি ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা করছি যে এটা কি ইরানের মেইন ল্যান্ড থেকে ইরানের বর্ডারের ভেতর থেকে পাঠাইছে ড্রোন হোক মিসাইল হোক যেটা সেটা নাকি প্রক্সিদের এখান থেকে পাঠাইছে কারণ তাহলে কিন্তু দুটো টোটালি ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট ব্যাপার কারণ ইরানের মেইন ল্যান্ড থেকে ইসরায়েলের মেইন ল্যান্ডে কখনো আক্রমণ করা হয় না ইতিহাসে এবং ওইটা হইলে এটাও একেবারে ফুল অন একটা মানে যুদ্ধ পরিস্থিতি এমনিতে প্রক্সি দিয়ে খোঁচাখুচি করা এগুলো হয় চলে সো তারপর আমি ঘাটাঘাটি করে দেখলাম যে ইয়াস ইরানের মেইন ল্যান্ড থেকে অ্যাটাক করছে সো এটা একটা নাম্বার ওয়ান ইরান মুখ রক্ষার জন্য হইলো আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম একটা সিরিয়াস বার্তা দিতে চাইছে যে ইয়াস আমরা এবং অ্যাগেন এটা ইতিহাসে এই প্রথম ইরান এটা সেই ইসরায়েলের ভেতরে আক্রমণ করলো ইরানের ভেতর থেকে এটা ইতিহাসে প্রথম করছে সো ওই জায়গা থেকে ইরান তাদের মানে মুখ রক্ষাটা ওই পর্যায়ে মেনটেন করছে সো গুড ফর দ্যাম সেটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে ওরা একশো হইতেছে ড্রোন পাঠাইছে ইরাকের উপর দিয়ে এবং এই ড্রোনগুলো পৌঁছাতে চার থেকে ছয় ঘন্টা সময় লাগে লাগছে এবং এইগুলো পথে পথেই আমেরিকা কয়েকটাকে ফেলছে এবং ইসরায়েলের যে ডিফেন্স সিস্টেম এগুলো সব ফেলে দিছে রাইট সো এবং আস্তে আস্তে স্লো মোশনের ড্রোন যাচ্ছে এবং ইরানও জানে এগুলো সব ফেলে দিবে একটা অ্যাটাক করতে পারবে না সো এটা কেন আই ওয়াশ আচ্ছা সো সেটা বলতে পারবো আই ওয়াশ একটা সিরিয়াস আলোচনা যেটা চলতেছে কোনো ব্যালাস্টিক মিসাইল হামলা করছে কিনা ইরান সেটা এখন পর্যন্ত যতটুকু জানা যাচ্ছে আমি বুঝলাম না কনফ্লিক্টিং নিউজ পাচ্ছি কয়েকটা নিউজে দেখলাম বলতেছে হ্যাঁ ব্যালিস্টিক মিসাইল হামলা করছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ফেলসে এরকম কি কী আবার অনেক জায়গায় বলতেছে যে না এখনও জানা যাচ্ছে না তবে সেই টাইপের হামলা হইলে তখন ওইটা আমাকে আবার একটা ফুল স্কেল ওয়ার হিসেবে দেখা হবে তখন আবার ইসরায়েল ওই মাত্রা রিটেলিয়েট করতে ইসরায়েল মুখ রক্ষা করার জন্য বাধ্য থাকবে ওইটা আবার তখন অন্য লেভেলে চলে যাবে তবে ইরান যেটা বাড়াইতে চাচ্ছে না এবং ইরান যেটা মুখ রক্ষার জন্য করতেছে এবং এগুলো তো সকল কিছু জানি পাশাপাশি ইরান হইতে সেই আক্রমণ করার পর অলরেডি তারা উই আর দান বলে দিছে যে প্লিজ আমরা কিন্তু শেষ মিশন অফ ইরান টু ইউনাইটেড নেশনস তাদের বেসিক্যালি অফিসিয়াল মুখপাত্র এরা হইতে সেই টুইটারে টুইট করছে করে বলতেছে যে দিস ম্যাটার ক্যান বি ডিমড ডিমড কনক্লুডেড বলতেছে এই ঘটনা শেষ আমরা যা অ্যাটাক করার করছি দিস ম্যাটার ক্যান বি ডিমড কনক্লুডেড এটা নিয়ে আমরা আগাবো না আমরা পারবো না আমরা কোনো অ্যাটাক ফ্যাটাক করবো না যা করার করে ফেলছি তারপর বলছে কি যাও এবার আমেরিকা এটার মধ্যে যা করার উচিত স্টাফ নাও ইরান এই কথা বলতেছে যে ডিস ম্যাটার ক্যান বি ডিম ডিম কনক্লুডেড এটা একটু ফানি হয়ে যাচ্ছে একটু একটু মানে যদি শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে কোনো ধরনের সিরিয়াস ক্যাজুয়ালিটি করতে পারে না ইরান ওই কয়েকটা ইয়ে ড্রোন পাঠাইছে এইগুলো স্লো মোশানে যাইতে যাইতে পথে পথে সব ফেলে দিছে বেসিক্যালি ইরানের ইসরায়েলের বর্ডার সেই স্কেলের কোনো কিছু হয় নাই এবং ইরান অলরেডি হাত তুলে বসে আছে যে দিস ম্যাটার ক্যান বি ডিম কনক্লুডেড আমরা শেষ আমরা যা করা করে ফেলছি তাহলে একটু কাইন্ড অফ ফানি হয়ে যাবে কিন্তু যদি দেখা যায় শেষ পর্যন্ত যে না ইরান আসলেই খুব বড় ধরনের অ্যাটাক করছে মিসাইল খুব পাওয়ারফুল মিসাইল সাহাব মিসাইল চুড়ে বাসছে এবং সেটা ভিতরে ল্যান্ডে পড়ছে এবং ইসরায়েলের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তাইলে ওকে ফাইনি কথা বলা মেক্সেন্স ইরানের যে আমরা যা করার করছি খুব ভালো মতোই করছি টেসে দিয়েছি ইসরায়েলকে এবং আমরা এটা বাড়িতে যাচ্ছি না তখন ওকে ফাইন কিন্তু যদি শেষ পর্যন্ত আমরা দেখি এমন কিছুই হয় না কিছু ড্রোন পাঠাইছে কিছু মিসাইল পাঠাইছে সবই আয়রন ডোন টোন ফেলে দিছে হয়তো একটা ঢুকছে হয়তো দুজন মানুষ মারা গেছে তাইলে এটা কেন্দ্র পাবার এখন ওই ইরানের পক্ষ থেকে সবসময়ের মতো ইরান যেরকম ধরে সেটে একটা কিক মারে এদের সাতজন জেনারেল মেরে ফেলছে টপ আর ইরান হইতেছে দুই একটা সিভিলিয়ান মেরে হইতেছে দিস ম্যাটার কেন বি ডিমড কনক্লুড সো আমরা অবশ্যই আরও সময় গেলে বুঝতে পারবো কোন মাত্রায় কী হয়েছে না হয়েছে সো আমার কাছে এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে এটা ইরানের একটা মুখ রক্ষার অবশ্যই মুখ রক্ষার এবং ইরান অবশ্যই ফুল স্কেল ওয়ার চাচ্ছে না কারণ আমেরিকা ইসরায়েল তো উৎপেতে বসে আছে আমেরিকা উৎপেতে বসে আছে এটা বলা ঠিক হবে না ইসরায়েল উৎপেতে বসে আছে একটা যুদ্
আমেরিকা ইরানের ড্রোন ফেললো এটা কিন্তু একটা কাইন্ড অফ অ্যাসকুলেশন সরাসরি আমেরিকা জড়াই গেছে সরাসরি আমেরিকা ইরানিয়ান মিলিটারি অ্যাসেটের উপর হামলা করছে সো এটাকে ইরান শক্তিশালী যে কেউ হইল অবশ্যই এটা একটা ডিরেক্ট আমেরিকার সাথে ওয়ার কিন্তু ইরান অ্যাগেন হজম করে নিতে হবে সব কিছু কিছু করার নাই এবং আমেরিকা এটা কাইন্ড অফ করতে বাধ্য ইসরায়েলকে দেখানোর জন্য যে ইয়েস আমরা তোমাদের প্রতি সমর্থন মুখী না আমরা মিলিটারি অ্যাকশন নিব বেসিকলি এখন অনেকটা কাইন্ড অফ তামাশার পর্যায়ে আছে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে ইসরায়েল বলতেছে যে তারা আবার রিটেলিটারি স্ট্রাইক করবে ইরানকে এখন সেটা আসলেই করবে নাকি হজম করে নিবে কারণ ইসরায়েল অলরেডি একটা যুদ্ধ করতেছে এবং ইসরায়েল কিছুটা কোণঠাসার যেভাবে করে গাজা যে তাণ্ডব চালাচ্ছে সারা পৃথিবীর কাছ থেকে কিছুটা কোণঠাসা হ্যাঁ স্টিল দেখতেছি নি আমেরিকা কীভাবে নিরলজ্জের মতো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে এবং আমেরিকা যতদিন পর্যন্ত ইরা ইরা ইসরায়েলের পেছনে আছে মানে সারা পৃথিবী যতই একেবারে মানবতা বা বিরোধী সভা সেমিনার করুক আপনারা ফেসবুকে যতই ছবি দেন ফাঁসি শুধুদের কিছু হবে না রাইট সো এবং আমেরিকা যে ইসরায়েলের পেছনে থাকবে এটা গ্যারান্টি রাইট সো বেসিক্যালি ইসরায়েলের কিছুই হবে না ইসরায়েল ইম্পিউনিটি নিয়ে হইতে সেগুলো করতেছে এবং করবে আমেরিকা অবশ্যই চাইতেছে ডি এসকালেট করতে ইসরায়েলকে বলতেছে থামতে এবং নেতিন ইয়াহু কথা শুনতেছে না অ্যান্ড স্টিল তো যা হোক এটা এখন আসলে আমি অপেক্ষা করতেছি দেখার জন্য নেক্সট কী হয় ইসরায়েল এটা বাড়ায় কি না আমার সন্দেহ ইসরায়েল বাড়ানোর চেষ্টা করবে এইটা হচ্ছে ওরা তো সবসময় ইস ইরানকে হইতেছে সুযোগ খোঁজে সবসময় ইরানকে ইয়ে করার দমন করার এবং ইরান যেহেতু এত কাছাকাছি গিয়ে আছে নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর ইরানকে থামানো এটা আমেরিকারও ইন্টারেস্টে রেস্টে আছে ইসরায়েলেরও ইন্টারেস্টে আছে কিন্তু অ্যাগেন আমেরিকা এখন যুদ্ধ যেতে চাচ্ছে না এটা মোটামুটি বলে দেওয়া যায় ইসরায়েল মনে হয় আমার কাছে এটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে পারে এবং আমেরিকা সম্ভবত নিবৃত্ত করার চেষ্টা করবে দিস ইজ হোয়াট আই থিঙ্ক হইতে যাচ্ছে তিনি হ্যাঁ অবশ্যই এটা করার পর সাথে সাথে আব্বা আমেরিকাকে ফোন দিয়ে বাইডেনের সাথে পঁচিশ মিনিট ফোনে কথা বলছে দীর্ঘ সময় নিয়ে এবং অবশ্যই কিপিং থা ইউএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনফর্মড তো আমার ধারণা যেটা হবে পটেন্সিয়ালি ইসরায়েল অ্যাসকেলেট করার চেষ্টা করবে আমেরিকা এটা ডি অ্যাসকেলেট করবে বাইডেন এবং আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শেষ পর্যন্ত হয়তো আর এসকেলেশনের দিকে যাবে না এটা হচ্ছে সেইন এক্সপেকটেশন এবং আবু অবশ্যই ইসরায়েল আমেরিকাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করবে রিটেলিয়েটারি একটা করার ব্যাপারে এবং আমেরিকা হয়তো রাজি হবে না এটাকে সমর্থন দিতে আমার ধারণা এটা ডিফিউজ হবে তবে সব কিছু নির্ভর করে যে ইরানের অ্যাটাকটা কোন স্কেলের ছিল কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যে এমন মাত্রায় কিনা যে ইরানের এখন ইসরায়েলকে এখন মুখ বাঁচানোর জন্য হইলো আবার রিটেলিয়েট করতে হবে এই অবস্থায় ক্ষয়ক্ষতি করছে কিনা বা করতে পারছে কিনা আমার কাছে মনে হয় না করতে পারছে আমার কাছে মনে হয়েছে ইরান মুখ রক্ষার একটা অ্যাটাক করছে স্লো মোশনের ড্রোন পাঠাইছে কিছু সব ফেলে দিছে এবং ইরানের যে ইসরায়েলের যে ডিফেন্স সিস্টেম সেইখানে ভেদ করে মনে হয় না ঢুকতে পারছে তেমন কিছু তো আমার ধারণা আমার প্রত্যাশা এটা আর এখান থেকে বাড়বে না ইরানের উচিত হজম করে নেয় ইরানের উচিত একটা বোমা বানানো আগে থাকাটা এটা একটা বড় ডিটারেন্স হিসেবে কাজ করে সো ইরানের একটা বোমা থাকা দরকার এই যে নর্থ কোরিয়া নর্থ কোরিয়ার বোমা আছে এটা এখন সবাই জানে নর্থ কোরিয়া যদিও ঘোষণা দেয় নাই ইসরায়েলও কখনো অবশ্য ঘোষণা দেয় না অফিসিয়ালি যে তাদের বোমা আছে সবাই জানে নর্থ কোরিয়া ঘোষণা দেয় নাই সবাই জানে ওদের ভেতরে পঞ্চাশটার মতো নিউক্লিয়ার ওয়ার হেড আছে এবং ইরানের সো ইরানের থাকা দরকার এবং ইরানের থাকলে তখন আবার সৌদি আরব ঘোষণা দিয়ে রাখছে ইরান যদি নিউক্লিয়ার বোমা বানাইতে পারে তখন সৌদি আরব হইতেছে তখন এটা তাদের দায় হয়ে যাবে তাদের বাড়ানোর ওই ঘোষণা অলরেডি দিয়ে আসে যাই হোক আপনারা যদি মুসলিম উম্মার ভালো চান তাহলে দোয়া করেন যেন এটা না বাড়ে এবং দোয়া করেন যেন ইরানের এই অ্যাটাকটা মুখ রক্ষার একটা কী হয়েছে হ্যাঁ বেশি জিততে যায় না বেশি জিততে গেলে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না শেষ পর্যন্ত এখন নাস্তানাবোধ করে দিবে